నమస్తే మీరు చూస్తున్న సిటీ న్యూస్ నేను మ్యాజిక్ రాజా వివరాలకి వెళ్లే ముందు ముఖ్యాంశాలు సింగరేణిలో ఐదవ రోజు కూడా యథావిధిగా కొనసాగిన సమ్మె ఓసీపీ ఫోర్ వద్ద జాతీయ సంఘాల నాయకులను అరెస్టు చేసిన రామగుండం పోలీసుల వ్యవహారంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఏఐటీయూసీ నేత వై గట్టయ్య సింగరేణి కార్మికుల వారసత్వ ఉద్యోగాల అమలులో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుంది సిటీ న్యూస్తో ఫోన్లో మాజీ ఎంపీ డాక్టర్ జి వివేక్ భరోసా అక్రమ అరెస్టులతో సమ్మె ఆపలేరు తండ్రి కొడుకుల ఉద్యోగాలు సాధించేంత వరకు పోరాటం ఆగదు జేఏసీ నాయకుల వెల్లడి సమ్మెకు పౌర హక్కుల సంఘం మద్దతు కలిలో రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిపిన యూత్ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సింగరేణి కార్మికుల సమ్మె పట్ల సత్వరమే స్పందించండి కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి డిమాండ్ వివరాలు సింగరేణిలో ఐదవ రోజు కూడా సమ్మె యథావిధిగా కొనసాగింది అయితే జాతీయ స్థాయిలో పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తేదీల్లో జరగాల్సిన సమ్మె వాయిదా పడడంతో ఇక్కడి సింగరేణి యాజమాన్యం కొంత ఊపిరి పీల్చుకుంది అయినా వారసత్వ ఉద్యోగాల సాధన కోసం సింగరేణిలో మొదలైన సమ్మె యథావిధిగా కొనసాగుతుండడంతో యాజమాన్యానికి మరింత టెన్షన్ మొదలైంది ఒక్కరోజు డ్యూటీకి రెండు మస్టర్లు ఇస్తామంటూ ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ కార్మిక వర్గం వారసత్వ ఉద్యోగాలే ముఖ్యమంటూ సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు అయితే గనులపై అధికారులు అధికార సంఘం కార్మికులతో నిర్బంధంగా పనులు చేయించడాన్ని అడ్డుకోవడానికి సందర్శనగా వెళ్లిన జాతీయ సంఘాల నాయకులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేస్తున్నారు సమ్మె ప్రభుత్వం యాజమాన్యం టీబీజీ కేసులకు జాతీయ సంఘాల మధ్య మరింత సవాల్గా మారింది చాలా రోజుల తర్వాత అది కూడా సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందులో ఉద్యమ నేపథ్యంలో తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్ సమక్షంలో సమ్మె ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతుండడం ఆసక్తిగా మారింది అసలే మొండి నచ్చితే తెలంగాణ మొత్తం రాసివ్వడానికైనా సిద్ధపడే తత్వం కలిగిన కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తారన్న నమ్మకం కార్మికుల కుటుంబాల్లో ఉంది కానీ కోర్టు కేసులని చర్చలని ఇలా చిలికి చిలికి గాలి వనలా తయారు కావడం జాతీయ సంఘాలు సమ్మె పిలుపు ఇవ్వడంతో ఇక ఎట్లయితే గట్లాయే వారసత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చుడా సింగరేణి ఉండుడా లేదా అన్న సంకల్పంతో తెగించి కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు అయితే ఇది మరింత పటిష్టం కాకముందే ప్రభుత్వం స్పందించాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగా సింగరేణిలో కార్మికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు అడ్డంకులు లేకుండా ఉండే విధంగా డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పనులు కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ప్రభుత్వ సలహాదారులు మాజీ ఎంపీ డాక్టర్ జి వివేకానంద సిటీ న్యూస్కు వెల్లడించారు ప్రాణాలు ఉంటాయో పోతాయో అన్న తరహాలో బొగ్గు గనులు పనిచేస్తున్న సింగరేణి కార్మికులపై కేసీఆర్కు ఎనలేని ప్రేమ ఉందని ఆ కార్మికుల కోసం సరైన న్యాయం చేయాలన్న సంకల్పంతోనే కేసీఆర్ ఉన్నారన్న విషయాన్నైతే కార్మిక వర్గం గ్రహించాలని వివేక్ ఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో విజ్ఞప్తి చేశారు సింగరేణి కార్మికులు అందరూ కూడా కష్టపడి బొగ్గు తీసి వారు ప్రాణహీనంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నాలుగు వందల మీటర్ల కిందికి వెళ్ళి సింగరేణి కార్మికులు అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు వీరికి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళందరికీ కూడా కాళ్ళ నొప్పులతో మళ్ళీ పని చేయకుండా వీళ్ళందరికీ కూడా వారి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో వారు మొన్న స్కీమ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది కానీ స్టేట్ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు రెండు కూడా వ్యతిరేకంగా ఇచ్చింది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక తపన ఉంది ఎలాగైనా సింగరేణి కార్మికులకు న్యాయం చేయాలి మనం ఏదైతే మాటిచ్చినామో దాన్ని పూర్తి చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో వారు 
పనిచేస్తున్నారో నాకు అనిపిస్తుంది త్వరలోనే కార్మికులకు లాభం పొందేలాగా ఒక స్కీమ్ అన్న ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళి ఇది మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ స్కీమ్ తెస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేమందరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అతి త్వరలోనే ఈ స్కీమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు జరగాల్సిన సింగరేణికి నష్టం జరిగిన తర్వాత కేసీఆర్ ఇది ఇదే ప్రేమను కార్మికుల పట్ల చూపిస్తారన్న నమ్మకం ఉందా అంటే ఏదైతే ప్రేమ ఉందో ఎందుకంటే ఉద్యమంలో కూడా సింగరేణి కార్మికులు చాలా మంచిగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు దేశ వ్యాప్తంగా కూడా అప్పుడు సింగరేణి సమ్మె తర్వాత కేంద్రంలో ఒక కదలిక వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ కి మంచిగా ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉన్నాయి ఈ విషయాలు అందు గురించి ఏది ఏమైనా కానీ కార్మికులకు లాభం పొందేలాగా ఆలోచిస్తారు కానీ వారి ఆ ఆలోచన ప్రకారంగానే మేమందరం కలిసి ఒక స్కీమ్ తీసుకురాక ఒక్కసారి ఇప్పుడు తెలంగాణకు గుండెకాయ లాంటి సింగరేణి సింగరేణి అంటే ఒక్క రోజు సమ్మె జరిగితే రెండు లక్షల టన్నుల బొగ్గుత్పత్తికి నష్టం ఆర్థిక పరంగా చూస్తే నలభై రెండు కోట్ల రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది అంటే దాదాపు ఐదు రోజుల నుండి సమ్మె జరుగుతుంది ఈ నష్టానికి ఎవరు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది కార్మికులు సమ్మె పోవాలనుకుంటే వాళ్ళ హక్కు ప్రకారంగా వాళ్ళు పోతానుకుంటున్నారు మేనేజ్మెంట్ తరఫున తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున సమ్మె లేకుండా ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఇది మేనేజ్మెంట్ కి ఆలోచన ఉంటది ఇది బ్యాలెన్స్ కావాలి ఈ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడే ఈ సంస్థ ముందుకు వెళ్తుంది అందరు కూడా ఇదే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి తింగరేని సంస్థ మంచుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ దృష్టి ఆ దృష్టితో ఆలోచిస్తే బాగుంది తొంభైలో కూడా తింగరేని సంస్థ బిఐఎఫ్ఆర్లు పోయినప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పుడు వెంకట స్వామి గారు కష్టపడి ఈ బిఐఎఫ్ఆర్ నుంచి తొలగించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు అందరం కలిసి సింగరేణి సంస్థను కాపాడుకుంటే కార్మికులకు అక్కడ సంస్థకు కూడా లాభం పొంది అంటే ఒకసారి ఇప్పటికే జాతీయ సంఘాలకు యాజమాన్యం వద్ద కొంత సమ్మె అంటే పట్టింపులు ఎరిగినాయి పంతాలు ఎరిగినాయి కొంత గ్యాప్ కూడా ఏర్పడ్డది ఈ విషయంలో ఒక ప్రభుత్వ సలహాదారు కార్మిక వర్గాన్ని కానీ కార్మిక సంఘాల కానీ ఇటు మెయిన్ ఏమిటి ఏం చెప్పాల్సుకున్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్స్ కూడా స్ట్రైక్ కాల్ ఇచ్చింది ఇతర మైండ్స్ లో ఏదైతే వాళ్ళు అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ మనము సంస్థను కాపాడుకుని మన ఏదైతే అంటే ఇక్కడ ఏకైక డిమాండ్ ఒక్కటే సార్ వారసత్వ ఉద్యోగాలు వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఏదో రావాలను అని మనం అందరం కూడా సానుకూలంగా ఉన్నాము దానికి డెఫినెట్లీ చేసే బాధ్యత మన పైన ఉంది అది చేయడానికే మేమందరం కూడా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడుతున్నాం అంటే ప్రభుత్వం అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఒక డిసిజన్ తీసుకుని సత్తా ఉన్న ఇప్పుడు వివేక్ సార్ గా మీరు అంటే ఎన్నికల ముందే ఇప్పించగలుగుతారా ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పించగలుగుతారు ఈ వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఎన్నికలకు దానికి ఏం వస్తా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అనౌన్స్ చేస్తున్నామో దీన్ని సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది దానికి తిరస్కరించకుండా ఈ స్కీమ్ పెట్టి కార్మికులకు ఎట్లా లాభం పొందుతుందో ఆ ఆలోచనతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము డెఫినెట్లీ దీనికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తామనే మాకు నమ్మకం అంటే సమ్మె కనుక లేట్ అవుతా ఉంటే ఇటు కార్మిక వర్గానికి కూడా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది సంస్థ కూడా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే మీ పట్ల మీ మాట పట్ల అపూర్వమైన నమ్మకం ఉన్న కార్మిక వర్గానికి చివరిగా ఈ సమ్మె విషయంలో ఏం చెప్పాల్సుకున్నారు సార్ ఏం లేదు ఏదైతే మాట కార్మికులకు ఇచ్చినామో దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కార్యాచరణ చేసే బాధ్యత మా పైన ఉంది మేము డెఫినెట్లీ ఆ కార్యాచరణ ముందుకు తీసుకెళ్లి ఏదైతే ఉద్యోగాలు రావాలో మన సింగరేణి కార్మికుల పిల్లలకు దానికి తీయడానికి డెఫినెట్లీ ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే గనుల పైన జేఏసీ నాయకులను కార్యకర్తలను పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్టు చేయడాన్ని హెచ్ఎంఎస్ సిఐటియు నేతలు రియాజ్ అహ్మద్ టి రాజారెడ్డి యాదగిరి సత్తయ్య మెండి శ్రీనివాస్ తీవ్రంగా ఖండించారు డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సాధన కొరకు ఐదో రోజు సమ్మె విజయవంతమైంది కార్మికులు స్వచ్ఛందంగా సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు దగుల బాధ్యులు దొంగలు టీజీబీ కేసు నాయకులు గుండాల్లాగా వేరుస్తున్నారు పోలీసు బలగాలతోటి బాయిల మీద బొగ్గుబాయిలన్నీ పోలీస్ క్యాంపులు అయిపోయినాయి బజార్లన్నీ పోలీస్ క్యాంపులు అయిపోయినాయి ఆటోలలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు నేషనల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడల్ పంచి అక్కడ ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది సిఎంపిఎఫ్ను ఈపీఎఫ్లో మర్జ్ చేసేది సింగరేణిలో మాత్రం మా మెడల్ మేము వంచడానికి ఇక్కడి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది మా మెడల్ వంచడం కాదు 
ఇక్కడ ప్రభుత్వం యాజమాన మెడల్ వంచి వారసత్వ ఉద్యోగాలు డిపెండ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుంది కార్మిక సోదరుల దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు దరిద్రపు టీవీలు రెండు వి సిక్స్ అండ్ తెలంగాణ నమస్తే తెలంగాణ టీ న్యూస్ ఈ ముగ్గురు కలిసి యాజమాన్యం ఎంగిలి మెతుకులకు ఆశపడి ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధలు బంద్ నడుస్తున్నాయి దుష్ప్రచారం చేసుకుంటా కార్మికులను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మీడియా మీడియాకి మచ్చ వచ్చేలాగా చూస్తున్నారు వివేక్ గారికి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం నువ్వు ఈ కోల్బెట్లు మళ్ళీ ఎంపీ ఎంపీ ఎలక్షన్లకు వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి కార్మిక వర్గం చూస్తుంది పది నీ పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలు ఈ రెండు టీవీలకు ఎవరైతే అపోజ్ చేస్తున్నారో డీజీపీకే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పుట్టగతులు ఉండకుండా చేస్తాం ఇవ్వాలంటే సరిపోదు ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు హైదరాబాద్లో మకాం పెట్టి అక్కడ నుండి పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుడు కాదు అక్కడ పేపర్ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళ కౌంట్ డౌన్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిందని తెలుసుకోండి కనుక ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు ఐదు జాతీయ సంఘాలతో పిలిచి డిప్టీసీఎల్సీ దగ్గర ఒప్పందం చేసింది నేషనల్ లెవెల్ ఏ విధంగా అయితే ఒప్పందం జరిగిందో సిఎంపీఎఫ్ ఈపీఎఫ్ గురించి అదే పద్ధతిలో వారసత్వ డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఒప్పందం చేసి కార్మికులకు సంఘాలకు సహకరించండి రేపు మీకు పుట్టగతులు ఉండే లేకుండా పుట్టగతులు ఉండేనది హెచ్చామస్పరంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఈరోజు ఐదు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన సమ్మె పిలుపు ఐదో రోజు కొనసాగుతూ ఉంది సో కొనసాగిస్తున్న కార్మిక సహోదరులందరికీ కూడా సింగరేం కాల్స్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ విప్లవం తెలియజేస్తూ ఉంది ఈరోజు రాత్రి నుండి సింగరేణ యాజమాన్ గ్లోబల్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉంది కార్మికులు నమ్మొద్దని కోరుతూ ఉన్నాం ఐదు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు సమ్మె విరమించినాయి రూట్లకు హాజరుగమ్మని ఆటోల ద్వారా తప్పుడు ప్రచారం చేసి కార్మికుల్ని డ్యూటీ చేయించే విధంగా ఎన్ని చెప్పినా కార్మికులు యాజమాన్యం అని చెప్పిన మాటలు నమ్మకుండా సమ్మెలో ఉన్నందుకు మరొకసారి వాళ్ళకి విప్లతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ జాతీయ లెవెల్లో సిఎంపిఎఫ్ ఈపిఎఫ్ కలపకూడదు అనే అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది హామీని ఐదు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మెడల వంచి ఒప్పందం చేసుకొని రెండు నెలల్లోనే వేతన ఒప్పందం చేసుకుని కూడా ఒప్పందం చేసుకున్నాయి కానీ ఆ సమ్మెకు ఈ సమ్మెకు సంబంధం లేదు జాతీయ లెవెల్ ఐదు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు ఐక్యంగా ఉండి దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాన్ని యాజమాన్యాలను భయపెట్టి ఒప్పందం అయితే చేసుకోగలిగినాం కానీ సింగరేణిలో వారసత్వ ఉద్యోగాల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అట్లాగే టీజీబీకే యాజమాన్యం కలిసి ఇవాళ గ్లోబల్ తప్పుడు ప్రచారం చేసి వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి కార్మికులు మోసం చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంటా ఉన్నారు ఇవాళ కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల సింగరేణికి నష్టం వస్తుంది ఈ నష్టానికి సింగరేణి యాజమాన్యం అట్లాగే తెలంగాణ బొగ్గని కార్మిక సంఘం ఖచ్చితంగా బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంది తప్పుడు పశాలు ఇంకా కూడా తప్పుడు పశాలు మేము ఇష్టము ఇష్టమని చెప్తున్నాం ఇష్టమని చెప్పేళ్ళు కంపెనీ నష్టం చేయటం ఎందుకో ఇష్టమని చెప్పేళ్ళు కంపెనీ మొత్తం కూడా సింగరేణి కార్మికులు అందరూ డ్యూటీ చేస్తున్నారు మా ఉత్పత్తి యథావిధం వస్తే చెప్తూనే గ్లోబల్ తప్పుడు పశాలు ఎందుకు చేస్తున్నారో సింగరేణి యాజమాన్ చెప్పాలి అందుకని రాబోయే కాలంలో జాతీయ కార్మిక సంఘాలు సమ్మెను విరమించమని చెప్పేంత వరకు కూడా కార్మిక సోదరులు అందరూ కూడా సమ్మెలు ఉండాలి రేపటి నుంచి సమ్మె ఇంకా ఉదృతం అవుతుంది జాతీయ లెవెల్లో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు అన్ని మహిళా సంఘాలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అన్ని కూడా ఈ సమ్మెకు సంబంధించిన ప్రచారంలో భాగస్వాములు అవుతారు కాగా ఓసీపీ ఫోర్ ను సందర్శించిన జాతీయ సంఘాల నాయకులు వై గట్టయ్య మడ్డి ఎల్లయ్య జనక్ ప్రసాద్ పి ధర్మపురి తదితరులను రామగుండం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అరెస్టు సమయంలో పోలీసులు దురుసుగా వ్యవహరించడాన్ని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని ఏఐటీయూసీ నేత వై గట్టయ్య సిటీ నుస్తు తెలిపారు యాభై ఏళ్లు కార్మిక రంగంలో పనిచేశానని ఏనాడు కూడా ఈ రకంగా పోలీసులు వ్యవహరించలేదని కనీస మర్యాద కూడా లేకుండా నేరస్తుల మాదిరిగా తమను నెట్టేయడం కనీసం ఒక నిమిషం సమయం కూడా ఇవ్వకుండా పదపదమంటూ పోలీసులు జీపులోకి ఎక్కించడం బాధాకరంగా ఉందని గట్టయ్య వాపోయారు కాంగ్రెస్ పార్టీ యువనేత రాహుల్ గాంధీ నలభై ఏడవ జన్మదిన వేడుకలు గోదావరి ఖనిలో ఘనంగా జరిగాయి వైసీసీ రామగుండం నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు ఎండి ముస్తాఫా ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి రాహుల్ గాంధీ పుట్టినరోజు వేడుకలను జరిపారు వేడుకల్లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని అనుబంధ సంఘాల నాయకులు కార్పొరేటర్లు మాట్లాడుతూ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఇందిరా కుటుంబం నుండి వచ్చిన రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఈ దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందగలదని వారు ఆకాంక్షించారు రాహుల్ గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ముస్తాఫా గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలందరికీ కూడా 
న్యాయం జరుగుతుందనే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా దేశ ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ దేశాన్ని పాలిస్తూ ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కావచ్చు పడుగు బలహీన వర్గాలందరినీ నమ్మించి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి ఈరోజు వాళ్ళ ఓట్లను కొల్లగొట్టడమే కాకుండా ఇలాంటి న్యాయం చేయకుండా కేవలం కోట్లకు పడగలైతే అందుకు ఈరోజు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు ముందుకెళ్తా ఉన్నాయి ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అధికారంలోకి వస్తే అందరికీ అన్ని రకాలుగా అవకాశాలు ఇచ్చే పార్టీ కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే ఆలోచనతో ఈరోజు ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో యువజన కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్ఐ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రజల మనోభావాలకు అద్దం పట్టేలా రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేటందుకు ప్రతి యువజన కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్ఐ కార్యకర్తలందరూ కూడా కృషి చేయాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజలందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి పనులు ఎలా ఉన్నాయో పేద ప్రజలకు మీకు అందరూ కనబడుతున్నాయి మరి రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో మా యువత అందరు కూడా ఆయన ఎంబడి ఉంటారు తప్పకుండా ప్రధానమంత్రి అయ్యేదాకా కూడా మేమందరం వాళ్ళు వెంట ఉండి ఉండి పేద ప్రజలకు సాయం చేయాలని చెప్పి ఆయన చేసినటువంటి పాదయాత్రలు మీరు చూస్తున్నా ఉన్నారు చూస్తూనే ఉన్నారు భూ సంస్కరణల గురించి కిసాన్ బచావ్ అనే కార్యక్రమాలు తీసుకొని ప్రతి ఊరూరా తిరిగి ఇక్కడ ఉన్న రైతులకు ఇక్కడ ఉన్న పేదవాళ్లకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి ఎన్నో పోరాటం చేస్తున్న మన రాహుల్ గాంధీ తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అందరం మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రధానమంత్రి చేయాలని చెప్పి అలాగే మన గవర్నమెంట్లో మరి మనం సోనియా గాంధీ మన ప్రజలను ఉద్దేశించి అంటే మన మనోభావాలకు తగ్గట్టుగా ఇలా తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది మరి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వైఫల్యాలు ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు అందించేటటువంటి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కానీ ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ ప్రతి ప్రతి విషయంలో వైఫల్యం చెందడం జరిగింది ఈ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి రాబోయే కాలంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా చేసే అవకాశం తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు ఉండాలి మరి రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది వారి కుమారుడు కూడా వారి తల్లి తండ్రి దారిలో నడవాల్సిన అవసరం ఎంత అయిందో వారి ఆశయాలను మేము కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి రాబోయే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చే పాత్ర ప్రతి ఒక్కరం పోషిస్తామని ప్రాణాలు అర్పించిన వంశం నుండి వచ్చిన రాహుల్ గాంధీ గారిని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో ప్రధానమంత్రిగా చేయడం ఇది ఖాయం మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు కులాలకు మతాలకు మతాలకు అతీతంగా ఉండే పార్టీ ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అది పేదల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి అలాంటి పార్టీలో ఉండడం మాకు చాలా గర్వకారణము మరి అటు కేంద్రంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇటు రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేసే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతో ప్రజలు విసిగిపోతున్నారు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరకు వస్తున్నాయి మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాటల ప్రభుత్వమే కానీ చేతల ప్రభుత్వం కాదు రైతులకు మూడు ఎకరాల భూమి లేదు మరి నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేదు కేజీ టూ పీజీ పీజీ ఉచిత విద్య రాలేదు మరి వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు కళ్ళపల్లి మాటలు చెబుతుంది అలాగే విద్యార్థులకు ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ రాలేదు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము పెద్ద నోట్ల రద్దుతో మరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు దానివల్ల ప్రజలకు ఒరిగింది ఏమీ లేదు ఇప్పటికీ ప్రజలు బ్యాంకుల చుట్టూనే తిరుగుతున్నారు కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మా యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరము ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తామని ఈ కార్యక్రమంలో కాల్వ లింగస్వామి మాంకాళిస్వామి బొంతల రాజేష్ దొంతులలింగం తానిపర్తి గోపాలరావు పీచర శ్రీనివాసరావు కొడిపాక సుజాత పెద్దిరి ప్రకాష్ కవిత వెంకటరెడ్డి ఎం రవికుమార్ నాయని ఓదడి యాదవ్ తిప్పరప శ్రీనివాస్ కోపల శంకర్ గట్ల రమేష్ మహేష్ పీక అరుణ్ కుమార్ పంజ శ్రీనివాస్ బూడిద మహేందర్ శ్రావణ్ గాదె నరేష్ మధు గడ్డం సతీష్ పవన్ యూసుఫ్ నరేష్ రహీం దిలీప్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే ఎన్టీపీసీ పట్టణ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎండి రహీం ప్రేమ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పిల్లల మధ్య రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కార్పొరేషన్ మాజీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఎం రవికుమార్ భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ రథసారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న రాహుల్ గాంధీకి అండగా యువత నిలవాలని కోరారు అనంతరం కేక్ కట్ చేసి రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు జరిపారు 
ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కోడిపాక సుజాత మల్లయ్య కవిత వెంకటరెడ్డి గోపగోని సతీష్ గౌడ్ జూపుడి అమరేశ్వర్ గోరివాడ ప్రసన్న గడ్డం శేఖర్ చిలిక శ్రావణ్ దిలీప్ రెడ్డి రుద్రభట్ల సత్యనారాయణ ఎండి అబ్దుల్లా శిరబోయిన శంకర్ హరికృష్ణ ఆశ్రమ నిర్వాహకులు స్వప్న మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సింగరేణిలో గత ఐదు రోజులుగా జరుగుతున్న సమ్మె పట్ల ప్రభుత్వం సత్వరమే స్పందించి కార్మికులకు న్యాయం జరిగేలా నిర్ణయం తీసుకొని వీరమనకు కృషి చేయాలని కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు స్థానిక చౌరస్తా సమీపంలోని ఐఎన్టీయూసీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రి బండారు దత్తాత్రేయ టీబీజీకే సభ్యక్షురాలు ఎంపీ కవిత తీరుపై మండిపడ్డారు తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని పలికిన మాటలు నమ్మి సింగరేణి కార్మికులు వేసిన ఓట్లతోనే కోల్బెల్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన విషయం మరవద్దన్నారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న బండారు దత్తాత్రేయ గుర్తింపు సంఘం అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత సైతం స్ట్రైక్ పట్ల స్పందించకపోవడం అమానుషమన్నారు కార్మికులు స్వచ్ఛందంగా స్ట్రైక్లో పాల్గొంటున్నా టీబీజీకేస్ కార్యకర్తలు సింగరేణి యాజమాన్యం పోలీసులు కార్మికులను ప్రలోభపెట్టి మందు మటన్ బిర్యానీలు సప్లై చేస్తూ కార్మికుల్లో క్రమశిక్షణ రాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ఆనాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో మా పార్టీని సమర్థించండి మమ్మల్ని గెలిపియండి సింగరేణి కార్మికుల యొక్క పిల్లలకు వారసత్వంగా ఉద్యోగాలను సంక్రమించే విధంగా మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే అమలు చేస్తుందని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలు కార్మికులు నమ్మి ముఖ్యంగా సింగరేణి కార్మికులు కార్మికుల పిల్లలు వారి కుటుంబీకులందరూ కూడా ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీని సమర్థించడం వల్ల సింగరేణి కార్మికులు ఉండే ప్రతి నియోజకవర్గంలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది వారు అధికారంలోకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయి నాలుగు సంవత్సరాల దగ్గరకు వస్తా ఉన్నారు అనేక సందర్భాల్లో కార్మికులు అడిగినరు వారసత్వ ఉద్యోగాలు ఏమంటే పట్టించుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం గుర్తింపు సంఘానికి ఎన్నికలు అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆనాడు అడావుడిగా మరి అనాలోచితంగా ఒక జీవో తీసుకొచ్చారు అది మరి అంత కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు లా డిపార్ట్మెంట్ ఒపీనియను ఎవరు కూడా రేపు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తే ఆ దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించిన ప్రభుత్వం సింగరేణి యాజమాన్యం అడవిగా తీసుకొచ్చింది కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకమైంది ఆయనను ప్రశంసలు గుర్తించిళ్ళు అసలు కేసీఆర్ గారు అంటే అంతా ఇంత కాదని చెప్తున్నారు ఇట్లా ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకొకరితోటి హైకోర్టులో కేసు వేయించి దానికి ప్రాణం లేకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది మరి ఇప్పటికి కూడా మొన్న సమ్మె మొదలయ్యేటువంటి పరిస్థితులలో లేబర్ అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ దగ్గర కూడా చర్చలు జరిగినప్పుడు ఆ చర్చల్లో కొన్ని ఈ ఐదు గుర్తింపు సంఘాలు నాయకులన్నీ కూడా కొన్ని సూచనలు చేశారు ఆ సూచనలు చేస్తే దానికి అనుగుణంగా కొంత కార్యక్రమం తీసుకుంటే బాగుండేది సమ్మె ఆగిపోయింది కానీ ఈ ఐదు యూనియన్లు చేస్తే మేము వినేది మా దగ్గర అంగ బలం అర్థ బలం అధికార బలం ఏదైనా చేసి సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేస్తా అనే యొక్క దురుద్దేశంతో దానికి కూడా ఒప్పుకోకుండా ఈరోజు సమ్మె రావడానికి మరి దోదాపడే విధంగా చేసి ఈరోజు సమ్మె జరుగుతా ఉంది సమ్మె జరుగుతా ఉంటే యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ సమ్మె చేసేటువంటి న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించడానికి ఆలోచన చేయాల్సింది పోయి ఈ సమ్మెను విచ్ఛిన్ చేయడానికి సింగరేణి యొక్క ధనాన్ని విచ్చలవిడిగా ఈరోజు మద్యం మరి అదేవిధంగా మాస్టర్లు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ టీజీబీ కేస్ నాయకులు విచ్చలవిడిగా అంటే పోతాం సంతకాలు పెడుతూ బయట తిరుగుతా ఉన్నారు మేము కార్మికులు తీసుకొస్తాం ఈ సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేస్తా అనేటువంటి పద్ధతి రాష్ట్రంలో చాలా విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా అరెస్టులు చేయలే ఈరోజు సింగరేణి సంబంధించినటువంటి కార్మిక నాయకులు కనీసం అక్కడ పోయే పరిస్థితి లేదు అక్కడికి పోకముందే అరెస్టులు చేస్తా ఉన్నారు ఇంటి ముందర వాహనాలు పెడతా ఉన్నారు పోలీసుల యొక్క మరి బలంతో ఈరోజు ఈ ఉద్యమాన్ని నాయకత్వాన్ని అణచివేసేటువంటి దూరం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంత మరి నియంతృత్వ పోకడలు అవలంబించి అధికారానికి ఎవరిచ్చిండ్రు పోలీసులను వాడి మా నాయకులందరూ కూడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జైల్లో పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి సాయంత్రానికి వదిలేస్తున్నవే నీవు అధికార దుర్వినియోగం చేస్తా ఉన్నావు కబర్దార్ కేసీఆర్ నువ్వు ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని అంచాలని అనుకుంటా ఉన్నావు దీని యొక్క రిపర్కేషన్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో నీ అడ్రస్ అడ్రస్ అంతా కూడా కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది నీ అడ్రస్ బే అడ్రస్ అయిపోతుంది జాగ్రత్త నువ్వేమనుకుంటున్నావు కార్మికులు ఏమనుకుంటా ఏమైతే వీళ్ళతోడని ఆ రోజు నిన్న సమర్థించిన వాళ్ళు 
నిన్ను బంగారంతో ఖాతంలో కనపడం కూడా వీళ్ళకి లెక్క కాదన్న విషయాన్ని ఈ ప్రభుత్వం గుర్తెరగాలి నిజంగా ఇంత జరుగుతా ఉన్నది ఈ రోజు మరి మన రాష్ట్రం నుంచే కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండేటువంటి ఏకైక మంత్రి ఉన్నాడు కేంద్రంలో వారి లేబర్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు బండారు దత్తాత్రేయ గారు అయ్యా బండారు దత్తాత్రేయ గారు ఈ ప్రభుత్వం అప్రజాస్వామ్య వ్యవహార పద్ధతిగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నది మీరు కూడా ప్రేక్షక పాత్ర వహించి మీకుండేటువంటి లేబర్ మరి అధికారులను మరి మీకుండే అధికారులను ఉపయోగించి ఈ కార్మికుల నాయకులతో చర్చలు చేసి ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేసే విధంగా మీరు వ్యవహరించాలి తప్ప మీరు మరి మీకు ఉండేటువంటి కేసీఆర్ గారితో ఉండేటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ వేరే గారు చూపెట్టండి కానీ ఈ రోజు మొత్తం తెలంగాణకే తలమానికంగా ఉండేటువంటి సింగరేణి కార్మికుల యొక్క సమ్మె విషయంలో మాత్రం ఉదాసీనంగా వివరించకుండా దీన్ని మరి స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రిక్ట్ గా మీ యొక్క లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ను వ్యవహరించే విధంగా చేయమని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా కేసీఆర్ గారి కుమార్తె ఈ రోజు తెలంగాణ బుగ్గుగని కార్మిక సంఘానికి ఆమె గౌరవ అధ్యక్షురాలు ఉన్నది ఆ రోజేమో చిరిక పలుకులు వలికింది మా చెల్లెమ్మ ఈ రోజు ఎక్కడ పోయిందని అడుగుతా ఉన్నా ఎక్కడ నోడు తెలియదు ఆయన ఎక్కడ నోడు ఆయన పేరేందు ఆయనకు ఉండేటువంటి వ్యవహారం ఏందంటే ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం అంతా ఆయనే అంతా కుటుంబం అవుతుంది లేబర్ మంత్రి అంటే గతంలో గత ప్రభుత్వాల్లో ఇలాంటి విధంగా లేబర్ మినిస్టర్ దగ్గర పోయి పరిస్థితి ఉండేది ఈ రోజు లేబర్ లేడు అంతా కేసీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబంతో ఉన్నది కాబట్టి ఈ రకంగా రాష్ట్రం వ్యవహరిస్తా ఉన్నది ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ సంఘాల నాయకులు వై గట్టయ్య సీతారామయ్య రియాజ్ అహ్మద్ ప్రతాపరావు రాజరెడ్డి మెండ శ్రీనివాస్ బూర్ల లక్ష్మీనారాయణ మడ్డి ఎలయగౌడ్ దుర్గాప్రసాద్ ధర్మపురి మహంకాళీస్వామి బొంతల రాజేష్ కొలిపాక సుజాత తదితరులు పాల్గొన్నారు సమ్మె ప్రభావం లేనే లేదని చెబుతున్న యాజమాన్యం జేఏసీ నాయకులను అరెస్టు చేయడం ఎందుకని ఐఎఫ్టీ నాయకులు ప్రశ్నించారు ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడుతూ బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఢోకా లేదంటూనే ఒక డ్యూటీకి రెండు మాస్టర్లు ఇస్తామంటూ కార్మికులకు ఎరవేస్తున్న యాజమాన్యం ద్వంద్వ వైఖరిని మార్చుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు సమ్మెను దెబ్బతీసే కుట్ర చేస్తున్న యాజమాన్యానికి ప్రభుత్వానికి గుణపాఠంగా కార్మికులు వారసత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చే వరకు సమ్మెను కొనసాగించాలని వారు పిలుపునిచ్చారు సమ్మెను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు విజయవంతంగా సమ్మెలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి భారత కార్మిక సంఘాల సమ్మెకి ఐఎఫ్టియు ఏఎఫ్టియు సంఘాల తరఫున కార్మిక వర్గానికి ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాం అయితే కార్మిక వర్గం మొత్తంగా సమ్మెలో ఉన్నప్పటికీ మేనేజ్మెంటు సింగరేణి మేనేజ్మెంటు ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో సమ్మె విచ్ఛిన్నం చేయడానికి అనేక తప్పుడు ప్రచారాలు కొనసాగిస్తుంది అందులో భాగంగానే సింగరేణి మొత్తంగానే ఇవాళ కార్మిక వర్గం సమ్మెలో లేరన్నట్టుగా సమ్మె చేయట్లేదన్నట్టుగా అదేవిధంగా ఉత్పత్తి పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్నట్టుగా గతానికి అంటే రెట్టింపుగా ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి సాగుతున్నట్టుగా ఒక ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో సింగరేణి మేనేజ్మెంటు కార్మిక వర్గాన్ని దెబ్బతీయటం కోసం సమ్మెని విచ్ఛిన్నం చేయటం కోసం ఈ తప్పుడు ప్రచారానికి పూనుకుంది కనుక కార్మిక వర్గం ఈ తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మొద్దని చెప్పి మేము కార్మికులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సమ్మెను మరింత పట్టుదలగా కొనసాగించాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు సమ్మె కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం నిరధిక సమ్మెలు దిగాం కనుక మనం సమ్మెను ఎంత గట్టిగా కొనసాగించగలిగితే అంత తొందరగా ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉందని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా కార్మికులకు తెలియజేస్తున్నాం మరొక విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల ఫలితంగా సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ మొండి వైఖరి వల్ల గుర్తింపు సంఘం యొక్క బాధ్యత రాయిత్యం నిర్లక్ష్యం వల్ల మొత్తం సింగరేణి కార్మిక వర్గం ఇవాళ నిరవధిక సమ్మెలోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెట్టబడింది ఇవాళ నిరవధిక సమ్మె కొనసాగుతుంది కార్మిక వర్గం సమ్మెలో ఉన్నారంటే దీనికి బాధ్యత ప్రభుత్వం సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ గుర్తింపు సంఘం ముగ్గురు బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం ప్రాంతంలో డిపెండెంట్ ఉద్యోగుల కోసం అని చెప్పేసి కార్మిక వర్గం అంతా కూడా కార్మిక సంఘాలు కార్మిక వర్గం అంతా కూడా నిరోధిక సమ్మెలో పాల్గొంటా ఉన్నాయి దానికి ప్రధానంగా ఐఎఫ్టి భారత కార్మిక సంఘాల సమైక్య అఖిల భారత కార్మిక సంఘాల సమైక్య ఏఎఫ్టి విప్లవ చేజ తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ సమ్మె కోసం ఈ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని అంతా కూడా ప్రారంభం నుంచి అక్కడనే మహిళల మీద వాళ్ళకు భోజనాలు కాంటే సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఇళ్ళను కూడా పంపించడం కూడా చాలా నిరంకుశంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంది మేనేజ్మెంట్ ప్రభుత్వం ఇది సరైనది కాదు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ముందుకు వచ్చినటువంటి కార్మిక సంఘాలను కూడా కార్మిక సంఘాల నాయకులను కూడా అరెస్టు చేస్తూ బా బీతావాహ వాతావరణాన్ని ఈ యొక్క పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ మరియు ప్రభుత్వం ఇచ్చేస్తూ ఉంది దాన్ని తీవ్రంగా మా రెండ
சிங்கரினி மரிந்த நஷ்டானிக்கி குரிக்கக முந்தி காடிமுகிறு செய்துன் சம்மை பட்டலா பரபுத்தும் சப்பந்தின் சாலனி AITUC நாயக்கலு வேல்புரு நாராயனா மெருகு ராஜைய டிமேட் சேசாரு इमेरकु इककडी प्रेस क्लाबलू एरपाड चेसने विलेकरल समविशनलू वार माटलाडुतु वारसत्त उज्योगाल कोसं तिगिंची कोटलाडुतु उन्ना कार्मिकल पक्षान उन्डाल सिना TBG केस विद्रोह करंक मारडों सिग्गुचेटिगा � पला वारसत्ता उद्योग वाला साधना कोसम चेस चुना समय कपटी मिरांदर सहायकरी ची समय ले पाल कुलने कोडन जरिये दी ऐते निवाकर ढेलांटी अपराध संख्या गानी अशांति की नी बंगा शांति की बंगा कल इंची निदंग गानी ढेलांटी कार्यक्रम वाल चेप टले दो कन्य अगर उन्हें टीबीजी केस नायक ला प्रोत बलं तो सिंगर Aris Cesar mungkin ga majulah na adikshul gatai gani, hari ini dengan gaya NTC kerana kandar si jenak prasad gani, hari ini dengan branch kandar si Madela ano, beri kerja lah NTC na kelu beri kerja lah ingano, BMS na kelu gula lakshana nu Aris Cesi polis station Ramu na polis station diskap petar, sebab hari ini dengan prati rosu akraman ga Aris Cesi ada mana de, Cesi na kodi seme, bicara mau tu nene zaman nene bahis se, adi wala Brahme, TBG kes Brahmi se wala Brahme. Kebetulan, ilan ti bicara kerana bidang alat ini swasti pelik. Rentenya, singgiran ini zaman yang ganih, prabuto yang ganih. Semasa cesta, cesta itu karmi ke senggal bilpiji cercel jerpi. Barusan tu juga le bishamlo ke periskaran ni. Cepat jenah usaha munda ni sandar bunga. Eh dispaksana, jeh dispaksana demand cesta. Kalau renda bisham ini rente, ni mana? JBC C, Core Kamti, Naiklu, Kuncuni Oka, Awakana Patram. राष्ट्रकोण जरिये दी, कॉल सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, अध्यक्ष हमलो चर्चल जगने, चर्चल लो, सफलेंगा ना सफली पुत्र जगने, अंदर लो मुख्य अंगा सीएमपीओ को ईपीओ को कल्पना नहीं, अतः इस अंदर घोंलो बात अभी जब लो कोनी ये देते पेंडिंग की समस्या लोने वाला टेनेटली गुड़ा, परिश्रमण Kendikan dia juga dalam awal video yang cukup deh, kalau kayu power company.